పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు హేమని కిందికి పోకుండా ఘెరావ్ చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం హేమ మా మా అసోసియేషన్ చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి తర్వాత ఇంకా మా ప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఒక్కొక్కరుగా కిందికి దిగుతున్నారు అభిమానులు ఫిలిం ఛాంబర్ ముందు పవన్ సీఎం చేస్తున్నటువంటి కామెంట్స్ మనం వింటున్నాం హేమ కింద మంది ఛాంబర్ ముందు అభిమానుల హడావిడి చూస్తున్నాం హంగామా చూస్తున్నాం లోపల పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఫ్యామిలీ అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ నాగబాబు తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబంలో చేసినటువంటి యువ హీరోలు ధరమ్ తేజ్ వరుణ్ తేజ్ వారందరూ కూడా లోపల ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేయాలన్నది మేము ఆలోచిస్తున్నారు ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు మూడు గంటల వరకు అందరు లోపలే ఉంటున్నారు మనం ఒక్క నిమిషం వచ్చారు వాళ్ళందరూ పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ కిందకి రావాలని ట్రై చేస్తున్నారు అయితే మా వాళ్ళని కూడా బయట పోనీ పోనీయకుండా వీళ్ళందా అడ్డుకుంటున్నారు వాళ్ళ అభిమానులు మనం ఆ దృశ్యాలను చూస్తున్నాం ఇప్పుడు అటు లోకేష్ మీద కూడా తీవ్ర ఆరోపణ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పవన్ అభిమానులందరూ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రకంపనలు లేపిన శ్రీరెడ్డి వివాదం దుమారం రేపుతూ వస్తోంది నిన్న మొన్నటి వరకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మా అసోసియేషన్ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ జరిగిన వివాదం ఈరోజు వ్యక్తిగత దృశ్యాల వరకు వ్యక్తిగత వివాదాల వరకు రాజకీయ కోణాలను చర్చిస్తూ వస్తోంది ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఫిల్మ్ ఛాంబర్ దగ్గర పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ పైన తన తల్లి పైన వ్యక్తిగతంగా దూషణలు చేసినటువంటి వీడియోని అట్లాగే అలాంటి వార్తల్ని పదే పదే ప్రసారం చేయడం అట్లాగే సమాజంపై ప్రభావం చూపేటటువంటి మాధ్యమాలు ఒక పెట్టుబడి దారి అట్లాగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు పలుకుబడి అధికారం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు వత్తాసు పలుకుతోందనే విషయాన్ని అనే ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్నారు అట్లాగే అందరికి అందరికి తల్లులుంటారు రాజకీయ కోణంలో చూసినటువంటి విషయాలను తన తల్లిపై రుద్దారు కొంత ఒక బూతు పురాణాన్ని ఒక బూతు పురాణాన్ని అట్లాగే తన తనపైన వ్యాఖ్యలిసినటువంటి వీడియోని పదే పదే చూపించి తనపైన దాడికి దిగుతున్నారు దీంట్లో మొత్తం కూడా రాజకీయ కోణం పులుముకొని ఉంది రాజకీయంగానే తనను ఎదుర్కోలేని వాళ్ళు ఇలాంటి దాడులకు దిగారు అనేది వాళ్ళంతా చెప్పడం జరిగింది పొంగళ్యం జరిగిన పొంగళ్యం ఏదైతే ఏ పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఏవైతే రాజకీయ కుట్రలు జరుగుతున్నాయో వాళ్ళందరూ ఎవరు బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలా ఆర్జీవీ గారు కానీ ఇంకెవరెవరు ఎన్నుకున్నారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు బయటకు వస్తారు అది ఎంత దూరమైనా సరే మేము సిద్ధం పోరాడానికైనా చాడానికైనా సిద్ధం పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఎవరైనా సరే ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నారు దానికోసం పచ్చ మీడియా కృత్యాలు నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెనుకుండి నడిపిస్తున్నావు జాగ్రత్త టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ గట్టిగా చెప్తాంలి గారు నడిపించిన రాజకీయం ఆపాలి పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఆటలు కాదు మాటలు కాదు అతను అనుకున్నది ఏదైనా సాధిస్తాడు సాధించి తీరుతాడు అతను చనిపోతాడు అన్నా దాశామాసి కాదు అధికారం అండదండలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు మాత్రమే మొత్తం ఈ వ్యవస్థ పనిచేస్తోంది అలాంటి అలా పనిచేస్తున్న టైంలో వాళ్లకు పోరాడేటువంటి క్రమంలో తను చనిపోయిన ఆశ్చర్యం లేదనే విషయాన్ని ఆయన ట్విట్టర్ లో దానికి ఆయన అలా స్పందించిన అంటే ఆయన మనసు మనస్సాక్షి ఎంత బాధపడి ఉంటుంది మీరు కూడా అర్థమవుతుంది అందరికి అందుకే ఈ రోజు మేము ఇక్కడ కూర్చోవడం జరుగుతుంది ఈ మీడియా పచ్చ మీడియా అయితే ఏ రాజకీయం చేస్తుందో దానికోసం మేము పోరాడానికి ఈ రోజు వచ్చినాం ఎంత దూరం అయినా ఇక్కడి వరకైనా మేము సిద్ధం రాజకీయ కోణంలో తనను ఎదుర్కోలేకనే ఇట్లాంటి వ్యవహారానికి పాల్పడ్డారు ఆయన ఎదుర్కొనే దమ్ము లేదు వీళ్లకు అందుకే ఇలాంటి కుట్రలు చేస్తు ఆయన ఎదురు ఎదుర్కొనే దమ్ము చాతగాక చాతగాని వీళ్ళు ఈయన ఎదురుగా ఎదుర్కొనే చాతగాక ఇలాంటి కుట్రలు చేస్తు ఏదేమైనా సరే కత్తి మహేష్ గారు శ్రీరెడ్డి రామ్ గోపాల్ వర్మ వారి వెనుక ఉన్న చిల్లర బాచిన కొడుకులందరూ బహిరంగంగా రోడ్డు పైకి వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ముక్కు నాలుగు రాసి క్షమాపణ చెప్పేంత వరకు వాళ్లకు తగిన గుణపాఠం చెప్పేంత వరకు మేము నిద్రపోయేది లేదు కబర్దార్ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యతిరేకులారా ఒక్కొక్కరికి తోలు తాను ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్న తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తన అభిమానులు తనకు సంబంధించిన వ్యక్తులు మొత్తం కూడా నిరసనలు తెలుపుతున్నారు మా అసోసియేషన్ లోపల ఆయన ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ తన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరికొద్ది సేపట్లో పవన్ కళ్యాణ్ తన వైఖరిపై ఒక ఒక వ్యవహారం చెప్పనున్నారు ఎందుకంటే ఆయనపై చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఎందుకంటే శ్రీరెడ్డి తన క్షమాపణను కూడా చెప్పింది ఆ తర్వాత కూడా వీడియోలను టెలికాస్ట్ చేయడం అట్లాగే ఇమేజ్ ను డ్యామేజ్ చేసి పవన్ కళ్యాణ్ పైన దాడికి పాల్పడిన ఒక కుట్ర జరుగుతుందనేది తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే ఉదయం నుంచి లీగల్ గా అట్లాగే ఫిల్మ్ ఛాంబర్ మెంబర్స్ తో మీటింగ్ అయ్యారు దాని వెనుక ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు ఇలాంటి కుట్రలో భాగంగా జరిగినటువంటి యాక్టివిటీస్ పైన ఎట్లా ముందుకెళ్లాలి లీగల్ ఫైట్ ఎట్లా చేయాలి దాంతో పాటుగా ప్రొసీడింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి దీనిపైన ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి వీడియోస్ ని టెలికాస్ట్ జరిగినట్టు కావచ్చు అట్లాగే తన ఇమేజ్ ను డ్యామేజ్ చేసి దీంట్లో జరిగినటువంటి యాక్టివిటీస్ పైన ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి దానిపైన ఆయన వెయిట్ చేయాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తారు ఇతర ప్రముఖులు ఉన్నారు ఇతర ప్రముఖులు అందరూ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నారు హీరోన్లు ఉన్నారు హీరోయిన్లు ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు ఇతర ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అండ్ ఇతర ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడిన తర్వాత ఏంటి ఈ విధంగా ఏం జరుగుతున్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు ఇలాగ ఒక ఎజెండా ప్రకారంగా చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీని దెబ్బతీయడానిక లేకపోతే ఒక వ్యక్తిని దెబ్బతీయడానిక ఒక వ్యక్తికి 
ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ మదర్ గారికి ఆవిడకి ఇష్యూస్ కి ఏదైనా సంబంధం ఉందా ట్వీట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చేశారు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఒక ఒక ఆవిడ వారి ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ మదర్ ఆవిడ్ని టార్గెట్ చేయడానికి ఎవరికి హక్కు ఉన్నది ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ మదర్ అయింది రేపు మీ అందరు అమ్మలకు కూడా జరగచ్చిది ఇదే విధంగా వాళ్ళ వ్యవస్థలో గాని వాళ్ళ ఎజెండాలో గాని మనం లేకపోతే మన తల్లిని మన అక్కని మన చెల్లిని కూడా ఇదే విధంగా రోడ్డు మీదకి లాగుతారు వీళ్లే వీళ్ళు ఈ విధంగా లాగుతారా లేదా మీకు తెలీదా అన్ని పోరాటాలు చేస్తాం బట్ మీరు కూడా గ్రహించండి ఈ రోజు మీరు ఆ ఎజెండాలో ఉంటే మీరు సేఫ్ ఆ ఎజెండాలో లేకపోతే మీ అందరినీ కూడా అలా రోడ్డు మీద లాగుతారు రోడ్డు మీద లాగింది మీరైతే పర్లేదు మీ తల్లిని చెల్లిని మీ భార్యని లాగితే ఎంతవరకు బాధ్యత పవన్ కళ్యాణ్ గారు మదర్ ని మేము ఖండిస్తున్నాం అంటే అండానికి ఎవరికి ధైర్యం ఇచ్చారు అండానికి వెనుకున్న ఎజెండా ఎవరు అండానికి ఎవరు నడిపించారు అవన్నీ కూడా బయటకు తీయండి మేమందరం ఖండిస్తున్నాం మేమందరం ఖండిస్తున్నాం అని కాదు ఖండించడానికి మీకేం హక్కు ఉన్నది అనే వాళ్ళు ఉంటే సారీ చెప్తే సరిపోతుందా నేను సవాలక్ష అంటాను పది మందిని అంటాను నేను సారీ చెప్తాను సరిపోతుందా మీడియా పరంగా నేను రోడ్డు మీదకి వచ్చి పది మందిని అంటాను అన్న తర సారీ చెప్తే సరిపోతుందా సారీ చెప్తే సరిపోతుందా ఏ చర్యలు ప్రభుత్వం సోముటో తీసుకోవచ్చు హైకోర్టు సోముటో తీసుకోవచ్చు లేదంటే ప్రభుత్వం ఏది ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు ఇష్యూ ఏ విధంగా జరిగిందని ఏ ఎంక్వైరీ చేస్తారన్నది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోమనండి ఏ ప్రభుత్వం అయితే మేజర్ గా ఈ ఇష్యూలో బిహైండ్ ఉన్నదో ఆ ప్రభుత్వం నిలదీస్తున్నాం మీకు తెలీదా ఏ ప్రభుత్వం వెనక ఉన్నదో దీని వెనక ఫిలిం ఫీల్డ్ ఏ ప్రభుత్వానికి వెనకేసుకుని వస్తుందో మీకు తెలీదా ఆ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నాం సీఎంఏ కాదు ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయినారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైరెక్ట్ గానే చెప్పడం జరిగింది ఏమన్నా కూడా వెయిట్ చేయాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తారు ఇతర ప్రముఖులు ఉన్నారు ఇతర ప్రముఖులు అందరూ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నారు హీరో దేవుడు కదమ్మా లోపల ఏం జరుగుతుంది నాకు ఏం తెలియదు సార్ మొత్తం వ్యవహారం మా చుట్టూనే తిరుగుతున్న నేపథ్యంలో కనీసం